السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين দুরুর কাছের অগণিত শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার সপের সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলির পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শিখ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবাহা পবিত্র কোরআন কারিম এরশাদ করেছেন অর্থাৎ যখন হজরত লোকমান আলী সালাম উপদেশ চলে তার পুত্রকে বলল হে বৎস আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা অন্যায় সুর লোকমান আয়াত তেরো শিরকের পরিচয় শিরিক কোরআনের ভাষা আরবি ভাষা আল্লাহর কথা শিরিক শব্দ অর্থ শরিক করা অংশীদার স্থাপন করা পরিভাষায় আল্লাহ তালার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করাকে শিরিক বলে যারা আল্লাহর সাথে শিরিক করে তাদের বলা হয় মুশরিক শিরিক একটি জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ শিরিকের গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহ সুবাহান তালা সে গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না এ মর্মে আল্লাহ সুবাহা পবিত্র আনুল কারিম এরশাদ করেছেন অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন সুরা আন্নিসা আয়াত একশত ষোলো শিরিক দুই প্রকার যথা এক শিরিকে আকবর দুই শিরিক আফগর শিরিকে আকবর হলো বড় ধরনের শিরিক হলো কাউকে মোহন আল্লাহর জাত বা সত্তায় শরিক করা তার গুণাবলিতে শরিক করা সৃষ্টি জগতের পরিচালনার অধিকারে শরিক করা এবাদতের মধ্যে শরিক করা অনুরূপভাবে কাউকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা বলে বিশ্বাস করা মূর্তি পূজা করা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তারকা রাজি আগুন বাতাস পাথর ইত্যাদির উপাসনা করা গণকের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করা এসবই শিরকে আকবর শিরক আসগর হলো ছোট ধরনের শিরক হলো শিরকে আকবর অপ্রকাশ্য বা গোপনভাবে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো 
উদ্দেশ্য রাখা রিয়া বা লোক দেখানো এবাদত করা সুনাম বা খ্যাতি অর্জনের জন্য দান সদকা করা এ প্রকার শিরকের অন্তর্ভুক্ত শিরক সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআন মসজিদে অনেক আয়াত কারিমা রয়েছে আল্লাহ পাক অনেক জায়গায় ঘোষণা করেছেন বস্তুত শিরিক মুক্ত নির্বেজাল তাহিদ প্রচার করার দায়িত্ব ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার পৈগম্বর গণ আলিহ সালামের সকল নবী রাসুল এই দাওয়াতি দুনিয়ার মানুষকে দিয়েছিলেন ঘোষণা হচ্ছে আনি অর্থাৎ কেবলমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দিগি কর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ বা মাবুদ নেই এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস শরীফ রয়েছে এখানে একখানা হাদিস একখানা হাদিসের বর্ণনা দেওয়া হলো হাদিস এসছে মুসলিম শরীফ থেকে আন জাহাবর ইবনে আবদুল্লাহ কল সামিত রসুল সাল্লু আলহি وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رأته شيء حضرة جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو تبنيت هي شيء তিনি বলেছেন নবী করিম সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে সে তার সঙ্গে শিরিক করে না সে অবশ্যই সে অবশ্যই ভেস্তে প্রবেশ করবে সুবাহায়ন আল্লাহ আর যে তার সাথে শরিক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে নিঃসন্দেহে সে জাহান নামে যাবে রওয়াহু মুসলিম আম্মাজ নাহিশা সিদ্দিক রাজুল্লাহ তাল আনখা ও হজরতে এবনে আব্বাস রজল তাল আনহু হতে বণিত হয়েছে তারা উভয়ে বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাম যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তখন তিনি মুখর উপর চাদর দিয়ে ডেকে রাখতেন তখন তার খুব বেশি কষ্ট অনুভূত হতো তখন চাদর মুখর উপর থেকে সরিয়ে নিতেন এরূপ এক অবস্থায় তিনি একবার বললেন ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক তারা তাদের নবী ও পৈগম্বর গণের কবরকে শেষদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে তিনি মূলত ইয়াহুদি আলেমদের কাজকর্মের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন বোখারি ও মুসলিম এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইয়াহুদি নাসারার দল ধ্বংস হয়েছিল কবর পূজা করে সেজন্যেই রাসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম কবর পূজা তথা যাবতীয় শ্রীক থেকে মুক্ত থাকার জন্য জীবন সেন্যেও শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন আজকাল হাজার হাজার কুসংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানেরা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে বিশেষ করে এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা তাই আলেম ওলামাদের ও সম্মানিত ক্ষতি সাহেবদের নৈতিক দায়িত্ব হল যাবতীয় কুসংস্কার ও শিরক সম্পর্কে জনগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করা আল্লাহ সুবাহান আলা আমাদেরকে শিরকের মতো মারাত্মক ভেদি থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন সবাই বলে আল্লাহ আমিন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমার জানলাম যে আসলে শিরিক কত বড় অপরাধ কত বড় অন্যায় কাজ আসলে আজ আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই আসলে আমরা অনেকেই আসলে শিরকের মাঝে লিপ্ত রয়েছি আল্লাহ এক আমরা প্রতিনিয়ত কালো সাদাত পড়ি আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহাদু লা শারিক আলাহু ওয়াসাদু আন্না মোহাম্মদ আবদুহু ও রসুল আল্লাহ আকবর যে আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহাদু লা শারিক আলাহু আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই 
আইন দাতা নেই বিধান দাতা নেই রিজিক দাতা নেই হাজাত দাতা নেই তিনি সব কিছু মালিক একমাত্র আল্লাহ ওয়াহ লা শারিক আলা আল্লাহ এক লা শারিক আলা আল্লাহ কোনো শরিক নেই আল্লাহ কোনো অংশীদার নেই আল্লাহ এক আল্লাহ এক ওয়াসাদু আন্না মুহাম্মদ আব্দু রসুলু এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম আল্লাহ তালার প্রেরিত বান্দা ও রাসুল আল্লাহ আকবর কত বড় কথা আমরা আসলে প্রতিদিন সাক্ষ্য দিচ্ছি কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে আসলে আমরা মসজিদে আলোচনা শুনি মাহফেলে শুনি মিলাদের শুনি সব কিছু করি আলোচনা শোনার পর যখন ওখান বেরিয়ে আসি তখন আসলে সব ভুলে যায় কাজ করি আমরা উল্টা পথে শুধু শ্রোতা বন্ধুরা শ্রোতা মণ্ডলী আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে যাতে করে আমাদের এবাদতে সিদিক না ঢুকে আমাদের কাজে কর্মে কথা বার্তায় আচরণ যেন আমাদের শিরকে মুক্ত হয় কারণ শিরকের গুণ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত খাল সুন্দর তো না করা হয় তো না করা পর্যন্ত আল্লাহ তালা গুণা ক্ষমা করবেন না শিরকের গুণা অন্যান্য গুণা সমূহ আল্লাহ পাক ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরকের গুণা কবিরা গুণা যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করবেন না অতএব আমাদের উচিত আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের ঘরে যারা আছেন আমাদের আছেন আমাদের পরিবার পরিজন আপনজন প্রতিবেশী আমাদের পাড়া প্রতিবেশী সমাজকে আমরা অন্তত শিরকের ব্যাপারে বুঝাবো বলবো যে শিরিক কত বড় অপরাধ কত বড় অন্যায় কাজ একটি শিরিকের কারণে একটি অপরাধের এই কারণে আসলে আল্লাহ তালা আমাদের যদি ক্ষমা না করেন আমরা কোথায় যাব অতএব যাতে করে আমরা শিরিক থেকে দূরে থাকতে পারি মুক্ত থাকতে পারি আল্লাহ তালার কাছে প্রতিনিয়তে প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে আবেদন নিবেদন করব আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে মাফ করে দাও আস্তাকরবি মিঙ্কুল আজিম আস্তাকরজিম আল্লাহর কাছে বাবা আমরা ক্ষমা চাবো ইস্তফার তবে ইস্তফার করবো আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ইংসা আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালার কাছে সবার সুন্দর জীবন সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে জুমার খুতবা আলোচনা এখানে শেষ করছি আগামী জুমার খুতবা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পৃথিবীর মানুষ যে যেখানে থাকুন না কেন আল্লাহ সুবাহ তালা ভালো রাখুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য